皆さんお疲れ様です。鎧の孤島のレビューということで、今回は、ダクマをもらったところから始めていきます。今からすることは、ダクマと島中を巡り、綺麗な景色を見せて回って仲良くなる、というミッションです。そして、ここから嬉しい機能が解放されます。そう、手持ちポケモンの連れ歩きができるようになります。ファン待望の機能ですね。話しかけると、何かしら反応してくれますし、ブースターがこの通り、後をついてきてくれます。めちゃくちゃ可愛いですね。そしてついつい、こんな感じで遊んじゃいますね。見事にはまってくれました。渡れない川に向かって、一生懸命走っていて、アホみたいで可愛いですね。ちなみに、一定の距離が開くとワープします。ピカブイトにたシステムですね。こんな感じで、離れても安心です。連れ歩きだけで小一時間遊べそうですが、今はダクマのイベントを進めましょう。鎧島内の、4カ所のポイントを回ります。回る順番は自由で、ダクマを先頭にする必要もないです。ということでまずは一箇所目。ダクマくんと主人公、どちらも口を開けていて可愛いですね。確かに、入江も空も綺麗で、いい景色です。これにはダクマくんも大はしゃぎ。こんな感じで、あと三箇所回ります。この時点だと、空飛ぶタクシーで行ける地点が少ないのと、マップにまだ不慣れなところもあるので、人によっては移動が面倒に思うかもしれませんね。私は地図を見ながら目的地を目指すの好きなんですけどね。ということで2カ所目です。ここも口が開くほどの絶景なようです。何か曇ってますけどね。いや、景色自体はいいんですけど。たまたま私のデータでは天気が曇りだったみたいです。まあ、喜んでくれたからいいか。次は結構近場です。では参加所目。今回は洞窟の中ですね。神秘的、という感じでしょうかダクマくんは喜んでいますね。では最後のポイントに向かいましょう。で、あれグリムバンさん。いやあ、久しぶりですね。鎧の孤島で追加された中で、私が解説したポケモンでは唯一の解禁ポケモンです。解説動画では、唯一タイトルにフグーと付けたせいか、無駄に再生数が4番目に多いんですよね。そのうちまとめるのでよろしくどうぞ。さて、脇道にそれましたが、目指すべきは絶景スポットです。10倍速で行きましょう。ということで到着。ここもお口あんぐりですね。うーん、やっぱり曇ってるのが気になりますね。このイベント中は、天候晴れ固定でもいい気がします。ダクマくんは相変わらず大喜びですね。では、ダクマくんと親密な関係になったので、マスタード師匠に挨拶に行きます。二人の関係を見たマスタード師匠、とあるところへ案内してくれます。これはポケモン GO と違い、位置情報ゲーで失敗したドワンゴへの当て付けでしょうかそうだったら面白いんですけどね。ここからは、ダクマと双剣の塔に挑むイベントです。双剣の塔は、水の塔、悪の塔、の二つから選択し、選んだ塔によって、ダクマの進化が変化します。メインロムの方では水の塔を選択したため、今回は悪の塔を攻略していきます。そして、このイベントでネックになるのが、ダクマのレベルです。この通り、ダクマはもらった時点でレベル10なのですが、最後に戦うことになる、マスタード師匠が使うダクマは、なんとレベル70です。なので、ダクマのレベルをかなり上げなくてはならないんですね。と言っても、経験のお守りがあろうと、バトルでのレベル上げでは相当な時間がかかります。したがって、ここは経験アメに頼らざるを得ないです。経験アメがない人は、レイドバトルを10回くらいやればいい感じに集まると思います
。今回は、とりあえずレベルを62に上げて挑戦です。これくらいのレベルなら、インファイトを覚えるのでサクサク進みます。また、悪の塔のトレーナーは、こぞって悪タイプを使うので、格闘タイプであるダクマは通りがいいですね。ちなみに、塔の中に入ると、負けるか全員倒すまで出られないので、回復アイテムの補充を忘れずに。負けた場合は、また最初の一人目からチャレンジしなくてはなりませんからね。ちなみに、ダクマを逃がした状態で挑むと、会話が変化するらしいのですが、そのあたりはまたの機会にやってみましょう。ということで最上階です。ダクマくん、階段でハマってしまっていますね。ここ普通に移動してもハマってしまうので、ちょっと構造が悪いですね。では、ラスト、5人目の相手、マスタード師匠と戦います。ここからのマスタード師匠の動きは必見です。ここのモーション、めちゃくちゃかっこいいですよね。ボールを投げる表情とモーションもまたかっこいいです。良い意味も悪い意味も込めて、このゲームってこんなにキャラクターが動くんだ、と思った瞬間でした。この辺も結構動きますね。衣装はシアンとマゼンタ色の剣と盾のマークに色の三原色の最後の一つであるイエローが多いデザインです通常の道着セットよりも豪華なデザインですね特徴もかなり変わっていますおいてますます健在といったところですねあそういえば素早さ負けてましたねおいおいおい死ぬあいつお見苦しいところをお見せしましたがこれを見てわかる通りお手持ちのダクマは、ゴリゴリにレベルを上げるか、努力値を振っておいた方が吉です。ということで、ダクマくんのレベルを82まで引き上げます。これでマスタード戦は余裕ですね。で、また階段にはまってるし。まあいいか。2回目なので10倍速でお送りします。まあ、レベルの差は大正義ということで、余裕で勝てました。負けても爆中するんですね。負けても爽やかです。マスタード師匠に勝つと、ムービーが入るのですが、これがまた主人公の表情が豊かで良いです。ここと、ここと、ここ。この数秒で結構表情が動きますよね。なんだか、我が子の成長を見届けたような、そんな落ち着いた雰囲気も感じ取れます。私は主人公の表情はどんどん動かしてほしいと思うんですけどね。さて、ここでマスタード師匠の後ろにある掛け軸をダクマに見せることで、ウーラオスへと進化させることができます。掛け軸を見せて進化とは、斬新な進化方法ですよね。ということで進化しました。どうやら、このウラオスこそが鎧らしいのですが、特別に耐久が高いわけでもないんですよね。あなたの後ろに隠れていたチビスケは、ものの30分弱で立派になりました。そしてここからですが、ウラオスに進化した後は、シーソーコンビのイベントを消化していないと進めないんですよね。そして私はそこまで進めていないので、一旦そっちを進める必要があったりします。その前にちょっと気になったことが。それがこの、三つ葉さんのイベントです。はしょって言うと、三つ葉さんに328万ワットを見つぐイベントなのですが、問題はそのワットの額ではなく、派遣されてきた美容師の方です。美容師は5000ワットで派遣でき、登場の一室にやってくるのですが、このように、会話はすべてドア越しで行われ、美容師は姿を見せません。言い分としては、ヘアサロン技術は問題不出のため、だそうですが、とどのつまり、ヘアサロンの設備を用意するのを渋ったのではないでしょうかちなみにこのヘアサロンを利用すると、このように、扉の前の映像で固定になります。し
しかし、髪型のモデルはこんな感じでちゃんとモデルが映り、メイクもちゃんと主人公の顔が映るので、このあたりはいつも通りです。んで、実際にカットやメイクをやってもらうと、やっぱりこの視点なので、仕上がりはよくわからないんですよね。というように、ちょっと妥協が見られるヘアサロンでした。では、今回はここまでです。次回は、レビュー編の最終回で、あいつが登場します。交互期待。では、ご視聴、ありがとうございました。